Bună dimineața, domnilor și domnilor! Analiză tehnică, 17 iulie 2012, pornim cu calendar economic, un calendar economic bogat. NZD-ul, CPI-ul a ieșit mai prost decât se prevedea, de la 0,5 a scăzut la 0,3. Uh, am avut politica, uh, minuta politicii monetare pe Australia la ora 43, uh, 4.30. Hai să vedem reperele orare care sunt în această dimineață. 11.30 BPU, CPI, uh, 12 German Zev Economic Sentiment la ora 12 pe zona euro. La ora 15.30 avem cor CPI, 16 BOC Rate Statement-ul pe Canada, Overnight Rate-ul tot pe Canada și bineînțeles mult așteptatele uh, declarații în fața Congresului American a lui Bernache de la ora 17. Cam asta este calendarul economic. Vom trece rapid pe indice să vedem ce s-a întâmplat în cursul zilei de ieri. În cursul zilei de ieri, după cum vedeți, am avut o bară ușor beri și un inside bar pe SP500. Um, are o problemă SP500 în această zonă la 1358-1360 este o zonă de rezistență după părerea mea rămâne și astăzi de văzut uh, observați zona, zona se vede foarte bine cea de la 1360 ușoară rezistență e un stand-by să vedem dacă va reuși să treacă peste acest 1360 sau nu Dow Jones, foarte rapid, DGI. Dow Jones, același lucru, este într-o zonă pivot foarte interesantă. Este o zonă de la 12.800, da? se vede 12.800, 12.785, se vede foarte frumos această zonă. O respingere în cursul zilei de ieri, posibil uh, ca această respingere să continue și astăzi, cu toate am în așteptare până la ora 17 și nu cred că vom vedea mare. Um, din punct de vedere al swingurilor, aș spune mai degrabă că intrăm într-o zonă de sideways cumprisă între 13.000 și, uh, haideți să spunem, 12.500. Stand-by deocamdată pe... Petrolul... atenție uh, petrolul reușește să facă o maximă peste 88.07 deci a reușit să treacă peste acea zonă de la 88 post pro este long părerea mea este că poate să ajungă în până și dacă nu chiar la 92 deci probabilitate de trade long în timp ce sunt pe stagnare o să mergem acum pe indexul dolar Indexul dolarului ieri a înregistrat de a într-adevăr o bară beriș interesantă. Atenție, la 83 este o fost foarte posibil să vedem ori ca uh, în care uh, indicii vor începe să cadă de, de ce va spune uh, Bernache și petrolul variante mai bune, adică acea creștere va fi dată înapoi, atunci probabil vom vedea uh, o întărire a dolarului, recunoscând 83 dar în condițiile în care indicii vor crește împreună cu petrolul sau indicii vor stagna, dar petrolul totul vor crește, atunci vom vedea probabil o depreciere a dolarului. După cum arată barele daily, cele două bare vineri și luni, a spune că probabilitatea este la cel 83 să nu reziste. Asta un stand-by să vedem ce se va întâmpla cu acest suport de la 83. Eu tot îi acord o probabilitate mai mare de uh, spargere acelui suport, deci de cădere pe dolar. Ok, scuzați pauză. Pardon, am greșit indexul. În
Nikkei-ul ar... După cum arată graficul, se pare că era făcut... Bara asta înseamnă că va trebui să așteptăm bara zilei de astăzi să ne dea o zire. El este într-adevăr pe un suport frumos la 8700. Așteptăm să vedem o reacție în legătură cu acest 8700. Sau vom avea eventual o respingere din acest suport. Totul depinde de bara. Dacă vom și de triggerul pe care ar putea să-l facă Nikkei. Indexul future. Ienului. Iată că Ienul a ieri în cursul zilei de ieri, a ajuns până pe uh, rezistența de la 12.70, de probabilitatea de trade este long, deci de apreciere, atenție de la zona de blocaj de la 12.73, dar ca în vigoare. Elvețian. Uh, indexul fiecare iată elvețian în cursul zilei de ieri. Se vede o bară bullish foarte puternică. La zona de rezi, uh, fostă zona de suport și anume de la 1.0239. După cum arată bara, probabilitatea mai uh, puternică pe long. Atenție, deci pe long, pe aprecierea francului elvețian cu o targetare undeva spre 1.25. Într-un final. Goldul rămâne în acea zonă. A delimitat o zonă de side este între 1.50 și 1.640. Și Probabilitatea de trade pe ziua de astăzi se pare că este long, dar uh, locația în care se află cerului e zona de side mă face să spun stand-by pe gol. Acum vom trece și vom discuta pe urechile valutare principale, spre euro, care în cursul zilei de ieri a reușit să facă, atenție, a fost o bară de indecizie, 1.23, deci a ajuns undeva pe, pe round number 1.23. Este de văzut ce va face astăzi. Dacă reușește să facă break-ul la acest 1.23, uh, uh, este o zonă ceva mai altă între 1.23 și 1.23.34, atunci probabil va trebuie. Probabilitate de trade din cursul zilei de astăzi, suntem pe un început de corect, trade este long. GBP-USD, USD, foarte frumos este rezistența, zona de rezistență de la probabilitatea de trade este long, într-adevăr GBP USD se și vede uh, cu targetare pe 1.57 și 15 și dacă reușește să treacă de acest 1.57 pe 1.57 și 10 vom avea o targetare undeva spre 1.58. 1.58 de altfel este o zonă de uh, pivot foarte interesantă. Se și vede această zonă de pivot. O să o și trasăm ca să o vedeți mai bine. E, mici probleme, mici probleme de tehnică. Mici probleme de tehnică. Da. Ok. Iată pivotul de la 1.50. Targetare spre 1.58, probabilitate de trade long. Asta se vede pe grafice în această zi. De altul se vede și structura de swinguri a făcut un high girl low. O prim semn ca să avem o schimbare în atitudinea trendului pe termen ceva mai lung. Mergem pe USD yen. Și constatăm că încă o din acea zonă de range, zilele de ieri, a reușit să ajunge și 8.75 și spuneam că dacă va sparge acest 78, va fi spre 78 la un number și zona de suport. Probabil că va fi short pe USD-ie. 
usdchf O bară de indecizie, o bară totuși pe structură de lower high, lower low. Atenție, suntem pe o zonă de fostă rezistență. Și 770. Dacă va reuși să facă aceste zone, adică vom vedea o trecere sub 09740, vom avea un target spre zona de la 09650 și ulterior spre 096. Probabilitate de 3. USD Canadian are bar avem un high lower low suntem într-o situație de short probabilitate de cu o targetare în cursul zilei de astăzi 1 Iată creștere, cursul zilei de uh, ieri am avut o bară de indecizie, în această dimineață vedem spre 1.0330, atenție, am ajuns un puternic, A spune eu că acum la această oră avem un standby, adică aș aștepta să văd o închidere spre 1325 pentru intrare long, ar fi o confirmare că reușește să iasă din acest pivot de la 1.03. Lăsăm acest pivot. Dumneavoastră. Se vede foarte clar. Deci, este o zonă destul de bine delimitată. O zonă într-adevăr ceva mai la. Ia pivotul de la 1.03. Ok. Da? Se vede. Clar. Ok. Deci o închidere a unei și 5 ne va da o confirmare că avem break și vom vedea probabil o targetare a australianu set spre zona de la 1.04. Și nzd usd într-un final. nzd usd de asemenea o bară de indice. E, uh, acum a ajuns undeva în 0.8 ra un number 0.8 pivot după cum vedeți deci aici se vede ca un pivot minor dar 0.8 el a mai lucrat în trecut dacă reușește să închidă peste 0.8 vom avea o targetare ulterioară spre 81 care se vede foarte bine asta este un pivot și mai bine creat 81. de altfel se văd cele, trei zone cele două zone foarte importante 0.81 și respectiv zona de la 0.83 Ok, probabil și pe NZ de USD Doamne, de astăzi, scuză, micile sincope Ne reauzim mâine dimineață cu o analiză tehnică daily Vă mulțumesc pentru atenție, la revedere Impossible.